Beijing. Hindi biro na mapiling host country ng inaabangang Olympics. Kaya ang China, tuwang-tuwa ng masungkit nila ito noong 2015. I'm looking forward to the Winter Olympics because I believe it's a great event for our country. Each one of us is so proud of it. Para sa kanila, pagkakataon nito para maipamalas ang kanilang kapangyarihan sa mundo. Beijing will write history. Being the first city ever to host both summer and winter editions of the Olympic Games. Pero bago pa man magsimula ang palaro, may ilang bansang nagsabing mga atleta lang nila ang dadalo at wala umanong opisyal ng gobyerno. In other words, diplomatic boycott. Isa sa mga tinuturong dahilan, ang mga pang-aabuso di umano ng China sa karapatang pantao. Anim na pong libong tao ang nasa Beijing para sa Olympics. Nasa loob sila ng tinatawag na closed loop system. Kumbaga, multiple bubbles na konektado ng shuttle service. Mistulang may sariling mundo ang Winter Olympics. Malayo sa mga isyong ipinupukol sa China, gaya ng di umanoy pang aapi sa mga Uyghur. Muslim minority silang nakatira sa Xinjiang na sakop ng bansa mula pa noong 1949. Ipinapasok ang mga Uyghur sa tinatawag na re-education camps. Pero sa pagsisiyasat ng human rights groups, torture, pananamantala at sapilitang paggawa ang inaabot nila. In reality, it's brainwashing, a denial of our identity. Todo tang ginaman ng China. Ang depensa nila, itinayo ang re-education camps para iwas terorismo. Pero umalma ang US at sinabing genocide o pagpatay ng lahi ang ginagawa ng China. Kaya naman, iba't ibang mambabatas ang nanawagan na i-boycott ang 2022 Winter Olympics. If uh, the U.S., for example, will not be sending senior officials, no, that is close to saying no, the U.S. does not render legitimate okay, uh, the state <laughs> that, uh, that hosts no, uh, the games. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. May bearing po ba? ang ganong klaseng diplomatic boycott na magpapadala ka ng atleta pero hindi ka magpapadala ng opisyal sa palaro? Kung bearing in terms of the operations of the games, no? um, the, the, to be blunt, wala. Now, to the image of the games and to this, this, to this crucial notion of legitimacy of not necessarily the games but the host, the question there is, are they, should they be rightful members no of this of this club no of uh, great quote unquote nations no or states no nasa labing apat na bansa na ang hindi nagpadala ng opisyal sa winter games pero desidido pa rin ang china na ituloy ang palaro if you're the chinese government you want the games no to be spectacular to be to be hosted well so that at least it could provide cover okay for all this no for all this Nauna nang binalaan ng pamunuan ng Olympics ang mga kalahok na maging maingat sa mga pahayag nila, lalo na't mahigpit na ipatutupad ang Rule 50 ng Olympic Charter, bawal ang protesta o anumang propaganda sa loob ng paligsahan. Sa China kasi they do not encourage freedom of thinking eh. Sa kanila, the state is the most important thing. So, we have to respect that. Uh, but protests will not stop um, just because uh, uh, it's being suppressed. There will be pockets of resistance everywhere and even in the Olympic cities. May all ying jia li yong. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, political manipulation ang ginawa ng US, Australia, UK at Canada. Kaya sa mga bansang sumali sa diplomatic boycott, may kabayaran umano ito. Inaabangan pa ng mundo kung anong klasing kabayaran ang tinutukoy ng China. Pero sa ngayon, ang atensyon ay nasa mga manlalaro. 
ang importante kasi natin kailangan natin tandaan about the Olympics despite all the politics is yung atleta kasi once every four years lang ang pagkakataon na mag-compete. Kasi pagtandaan nila, may mga sports matanda ka na hindi ka na pwede. Ang pagpapatakbo ng China sa Winter Olympics, pinaniniwala ang mag-aangat sa reputasyon ng bansa. Is Beijing trying to make a PR effort to show that they are a different country because they're going to host uh, another magnificent Olympics like the one they did in 2008? Yes and no. Uh, will they be able to change their image immediately? I don't think so. But at the same time, it will not stop them from trying to do so. Para naman sa Pilipinas na may ugnayan sa China at Amerika, We have an election, Ski, um, yeah, coming in. No? How would the next administration be uh, dealing with Okay, uh, these two superpowers. The choice of pivot, okay, whether we pivot towards China or we pivot towards US, no, would reflect particular, no, particular um, parang claims about the values we espouse. Malaki ang nakataya sa Beijing 2022 para sa China at sa buong mundo. Hindi lang basta maipapakita rito ang galing ng tao sa sports, masusubok din sa Winter Olympics kung talagang totoo ang tema nitong Together for a Shared Future. Ako si Brian De La Peña, I stand for truth.